观众朋友们，你们能看见这是什么吗？《三字经》和《百家姓》。这个书还能翻开页。Cool。哦，还真能开盖。嘿，真精巧。这几本书你得吃下去才能长本事。吃书啊，那我就吃赵钱孙李了。嗯，杨凡，我很赞赏你这种啃书本的精神。嗨、哎，你们好。杨凡老师好，大家好，我叫臧差元，来自山东烟台，今年二十六岁。大家好，我是叫郭小敏，来自山东威海，今年三十四岁。首先呢，我。代表越战越勇哈，热烈的欢迎你们的莅临。你看，平时我就说欢迎你们到来，今天用“莅临”这两个字，说明什么呢？吃完这两本书之后呢，文化储备确实有提高。啊，这是你们做的吗？对对，这个是我们平时做的一些好玩的小作品。我们看过这个做成书状的花钵钵是第一次，而且还能翻页，每页里边都有字，确实非常的巧妙，非常的精美。那你们是什么大师？花钵钵大师。对，今天是来宣传我们胶东花钵钵的宣传大使。哇！就靠这两本书，就想自称为花钵钵大师，有点过了。我今天其实还准备了一个，就是我的作品是带给凡哥的。哎，我的意思就光吃这两本书有点吃腻了。你看，我们还能再吃点什么？来，有请我们其他的花钵钵登场。哇！这可比这两本书做的还要精美啊！是的，这是一个大寿桃，上面还有鲤鱼、柿子，对吧？柿子、苹果。因为我是来自烟台的嘛，像我们烟台就是一个海滨城市，所以说今天带来的这个寿桃蛋糕上面我就放了一个小鱼，然后我们那个烟台还产苹果，上面很多的小苹果。柿子呢，代表事事如意，事事如意。对，苹果平平安安，鲤鱼就是年年有余。要如果过生日时候怎么吃呢？也是拿刀切开吃吗？还是掰着吃？掰着吃。像今天这个作品呢，我们其实它是有点内有内有乾坤，对，内有乾坤的。我,我吃我吃之前吃这两本书之前，我不知道乾坤这个词，<笑>吃完之后就一下子蹦出来了。<笑>里边是什么样的乾坤？咱们打开给大家看一下。三二一，哇，里边还有很多小寿桃，小寿桃、小福袋、小柿子，每个都很有寓意。你说咱平时吃生日蛋糕的时候，就是每人切那一大块吧，有人确实吃不完。这个大蛋糕一掰开，小朋友就可以吃小的了。对，给我们关凌老师来一个小寿桃。哎呀，太好了！哎呀，我就是说吧，眼见为实，搁那儿看为虚，它太远，我看不清楚。放嘴里为实，关键是我也不知道它什么味儿。太可爱了，因为现在就是放了点凉，其实热着吃会更好吃一些。嗯，稍微有那么一丢丢甜味儿，关键又好看又好吃又好玩，喜欢吗？挺好。喜欢的话，那咱就不用客气了。这个大寿桃您听我说，这我都舍不得吃。大家看这个小鱼哪舍得吃啊？再给你尝尝我们的周吴正王。<笑>哎，我问一下，这个墨水是你们你们是拿什么颜料？墨鱼汁啊，墨鱼汁，海鲜。哦、所以这回我跟关凌真是肚子里边有墨水。这是石榴是不是？对。哎，这石榴做的多真呢！你看那个晕染的，这个晕染怎么能画腮红似的？这个怎么弄出来？这个就是可可粉，然后加一点仙人果粉这样子。掰开看看，看看这石榴哈，大石榴里边也一定会有哇，石榴籽儿，石榴籽儿、哦哎、都有哎，一颗一颗的，这怎么做的呀？真精巧哎，这个。杏里边也有核吗？有，所以你看它，啊、杏里边有个核、哎，有核啊！先把里边的东西包好，就跟包饺子似的，是吧？是不是生的，是吧？刚才镜头照到了吗？关玲姐姐把人核吃了。啊，对，对对对对，核是一颗红豆，那是结核。<笑>所以我就说，你看，太漂亮看起来是文化，吃起来是味道，扒开的时候还内有乾坤，而且每一口都有惊喜。哎，真是非常好的学习的机会哈！这个谢谢，谢谢两位，也谢谢关凌。这个不愧是咱们山东胶东花钵钵的呃形象大使，今天一开场就给我们带来很多的惊喜哈。那两位年轻人以前是家里面有人就会这个花钵钵的手艺吗？
我奶奶就是做花饽饽的，有三百多年的一个非遗的文化。小时候就是被奶奶看大的，小时候接触过，可能对花饽饽就是有那么一点情怀啊。但是长大了，这个技术呢是专门的找一个地方去系统的去拜师学艺了。这个是我的一个学员，嗯，所以二位是师徒关系，对，这么年轻的老师哈、啊嗯，嗯，所以你们大学学的跨播不对，不是、啊，都学什么专业？我是学金融的，哦，我是之前做销售的，这个转型有那么容易吗？哎，不容易。然后家里人希望我学这个呃专业呢，毕业以后可能当个会计，可能说一个月赚不了多少钱，但女孩子就稳定工作体面就行了。但是我不太喜欢那种朝九晚五的工作，我喜欢制作，我喜欢手工，我想创业，我想多赚一点钱，帮家里分担。所以最后还是结合自己生活的环境、家乡的特色，结合这个咱们中国的传统文化，对最后就选择了这个花饽饽这个项目。是的，嗯，呃、当时决定做花饽饽的时候，我父母是非常的反对的。基本上我身边的人，我的亲戚朋友，我的同学，没有一个人是支持我的。他们就觉得，哎呀，波波就是老年人做的，大姨大妈干的工作，小姑娘干这个就是没有办法理解，所以没有支持的声音，全部都是反对的声音。但是我觉我就属牛的，我这人比较倔，我就觉得我只要认准一件事儿，我就必须要给他干好。这不撞南墙不回头。对对对。<笑>我做花饽饽是第四年了，可能大家看到花饽饽都很漂亮啊，但是它其实制作的工序还是挺多的，它要考验手法跟技巧。那这个手法你要不断的练习，就是你可能要和面、揉面、调色，然后做完造型以后要去进行醒发，你醒发到位了才会出来一个特别漂亮、特别精美的那种作品。所以刚开始的时候，我可能学一个，比如说三角金蝉。那种特别考验手法的一些作品，就会反复的练，练个三四天，每天都在不停的练。我因为技术不精嘛，然后就经常做一些次品。那当时我光是我的家里有亲戚朋友，可能家里都不用买馒头了，都是吃我的做一次品。<笑><笑>然后因为这个刚开始咱们的手劲儿手法就不太用的不对，然后就手上起这个腱鞘囊肿、腱鞘炎，到现在也是阴天下雨还会疼那种啊。嗯肯定是吃了很多的苦，但是只要坚持吧，只要用心去做，嗯，都是最后都是可以的。其实做任何事情都一样，你不付出辛苦，你不百分百的投入，你不热爱它，一定不会达到最终你所期待的那个目标。对，我现在也前前后后开了有四家门店，嗯、现在有自己的一个小工厂。不用猜，就是销量一定特别棒。啊，现在属于一个供不应求的状态吧。哇哦。嗯，像平时的话。就是过寿啊、结婚啊、乔迁呀、啊、这些单子就很多，然后有有时候过节，你看端午节、中秋节，尤其是春节，我们的工人大姐们可能就得八点钟上班，然后忙到个晚上十二点。就逢年过节的时候是工人最忙的时候。对对对。那那这么辛苦，他们愿意吗？呃，因为就是你干的多就赚的多嘛。像我们普通的工人大姐，我们当地的工那个工资水平可能就是两三千。那我们工人大姐加班就是在我那边上班的，呃，做的多的那一个月六七千，然后多的时候一万多都可都可能，嗯，收入还是可以的，还是很可观的。对呀、啊。像我爸爸的话，现在就我爸爸以前就一直都是对在外务工的，然后那时候就是想着多赚点钱，然后给我攒点嫁妆，就是挺累的，辛苦了一辈子吧。然后近几年的话，就是在我这边帮忙，他也跟身边的朋友还有亲戚就说，就没想到这么早就退休了，就来享福了。对，现在就是因为做出了一点小成绩，他们自然而然是。支持的，并且就是会有感到骄傲。看我们的传统手艺，其实是有前途的，是有未来的，是的，是可以创造价值的。对。那小敏呢？你是怎么接触到这个行业的？嗯、呃，我就是之前做销售嘛，后来就外国的呀。呃，不是做不是做房产销售的。<笑>呃，就不平平时比较喜欢做这种手工嘛，对美食也比较有研究。然后我偶然的就发现了这个花饽饽，它就属于我们江东地区的一个传统的美食嘛。然后我就慕名而来，就找到圆圆去学习。虽然只是学了十天，但是小白起身的。嗯、呃，十天之后回家，就是这馒头就一直蒸不好，经常会就是蒸的，呃，就蒸失败嘛，就是锅碗瓢盆让我摔了，就不想干了。但是圆圆都会很耐心的去帮助我，指导我，包括我后期的开店儿，都给我提供了很大的帮助。但是不有那么一句话吗？叫教会徒弟饿死师傅啊。
。所以师傅当时在教你的时候没有点保留，没有毫无保留，毫无保留，利润什么都告诉我了。因为你不能让人家光学技术，也要让他学会这个技术在这个行业里好好的生存下去，这是我的一个目标吧。我觉得一个行业需要发展，一定是需要有新鲜的血液能够加加入进来。因为我们这个行业以前的从业人员都是一些年纪比较大的人，那我觉得，哎，就是小敏这样子年轻一点的血液加入，肯定是对我们的行业是有发展的。不只是全国各地的血液，甚至是海外的，有越南的，然后澳大利亚、马来西亚的这这些学员，他们都会特意过来来找我学习花博。而且你看，就刚才那个出来的《三字经》，百家姓也算是这个花饽饽，他这种手艺、这种非遗的一种演变、一种改变，对吧？我觉得年轻朋友应该是很喜欢的。因为以前可能大家都觉得，是不是老人过寿，老人喜欢这个东西？但是现在我的受众的顾客，都大部分很多零零后都有，因为现在的样式确实不是那么的传统。那比如说你们的创意产品都有什么？你看去年像兔年嘛，我们卖的那个礼盒里边就有醒狮兔，醒狮嘛，就是我们南方地区啊过年都有那个醒狮的元素，然后我们就会把它结合到馒头上，然后又是兔年，可能就会做一个醒狮兔的一个造型，很多很多的南呃南方地区，包括海外的朋友都很喜欢，所以也会倒逼你们就其实会有很多这个新的时尚的元素要加入进来，呃、是的嗯，嗯，真是挺羡慕他的，就觉得。这个这么年轻，然后就有这么好的一个经历，这么好的一个起步